はい皆さんこんにちは今日は時や季節に関する漢字を一緒に勉強しましょうでは始めますはいではまずこの漢字音読みで超超訓読みで朝朝と読みますこれは朝食朝食朝食これは朝朝朝朝これは朝ごはん朝ごはん朝ごはんこれは毎朝毎朝毎朝これは今朝今朝今朝この朝食と朝ごはんは同じ意味です。同じ意味。朝食はフォーマルで会社の上司やホテルやレストランなどの公の場で使います。朝ごはんはカジュアルで家族や友人との会話で使います。はい、次はこの漢字。音読みで、チュー、チュー。訓読みで、昼、昼と読みます。これは、昼食、昼食。昼食。これは、昼、昼。昼。これは、昼間、昼間。昼間これは昼ごはん
。昼ごはん。昼ごはん。これは。昼休み。昼休み昼休みこの昼食と昼ごはんは同じ意味です。同じ意味。昼食はフォーマルで、会社の上司やホテルやレストランなどの公の場で使います。昼ご飯はカジュアルで、家族や友人との会話で使います3つは「を」をつけて丁寧な言い方をすることができます「お昼」「お昼ごはん」「お昼休み」特に女性の方はほとんどが「ほとんどの方が「を」つけて話します。男性も親しい人との会話以外はつけた方が相手に丁寧な印象を与えるかなと思います。はい、次。訓読みで「言う」「言う」と読みます。言う。これは「夕食」。夕食夕食これは夕飯夕飯これは夕方夕方夕方夕食と夕飯は同じ意味です夕食はフォーマルで会社の上司や公の場で使います。夕飯はカジュアルで家族や友人との会話で使います。テストには出る可能性がありますが、日常ではあまり聞かないですね。で日常でよく使うのは、晩ご飯か夜ご飯です
晩ご飯か夜ご飯ごめんなさいこれちょっと間違えちゃった晩ご飯か夜ご飯これは両方カジュアルで男女ともに使えますこのどっちかを日常で使うことが多いです次の漢字です。音読みで、や、や。訓読みで、夜、夜。または、よ、よ。と読みます。これは、今夜、今夜。今夜。これは、夜、夜。夜。これは、夜中、夜中。夜中。はい、次。音読みで、よう、よう、と読みます。よう。よう。これは難しいので、もし書けなかったら読めるだけでもいいので覚えてください。大事な漢字です。これは、月曜日、月曜日。月曜日。これは、火曜日、火曜日。火曜日。これは、水曜日。水曜日。水曜日。これは、木曜日。木曜日。木曜日。これは、金曜日。金曜日。金曜日。あとは、土曜日。土曜日。
これがサタデーですで日曜日日曜日、日曜日。これがサンデーです。この二つも必ず覚えてください。はい。次の漢字です。音読みで、春、春。訓読みで、春、春。と読みます。これは、春分の日、春分の日これは春春春線がここから出ていることに注意してください。ここですね。なので、これは良くない。間違いで。ここから線が出るのが正解です。はい、次、音読みで、か、か、訓読みで、夏、夏、夏と読みます。これは、初夏、初夏。初夏。これは、夏、夏。夏。これは、夏休み、夏休み。夏休み。はい、次。音読みで、しゅう、しゅう。訓読みで、秋、秋。と読みます。これは、春夏秋冬、春夏秋冬。
春夏秋冬。これは日本の四季のことで、春、夏、秋、冬と訓読みで読むこともありますし、春夏秋冬と音読みで読むこともあります。どちらも同じ意味です。これは、秋、秋。秋はい、最後の漢字です。音読みで、とう、とう。訓読みで、冬、冬と読みます。冬。これは、暖冬、暖冬。暖冬。例文を挙げるなら、今年は暖冬ですね、というふうに使います。これは、冬、冬。冬。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。